，你做这么大的决定不跟我商量一下？不行，我不同意，我不允许你这么做。之前咱们娘儿俩辛辛苦苦的为筹备董事会做准备，为什么呀？不就是为了要从白景天手中把文氏夺回来吗？没错，那个时候是因为白景天想搞垮文氏，但现在不一样了。从此以后，他会一心一意辅佐文氏，因为他知道我信任他。这可是你的集团、啊，这是爸爸的集团，不是我的。我一生下来就坐在巨人的肩膀上，注定成为董事长，我不甘心。我只想做一个普通人。就像爸爸当年那样，从小做起。我只想做回我自己。喂，哟，你男朋友来了，嗯，我先走了啊，回头有功夫去我屋坐坐。<笑>行，再见。哎哎。是谁呀、啊？隔壁的吴婶。你怎么满身酒味？出什么事儿了？没事儿，坐吧。哎，小翠，我今天谈判大获全胜。那是好事啊，干嘛还要喝那么多酒？可我这心里难受。你告诉我，为什么我费尽千辛万苦得到的东西，都是别人不要的呢？啊？为什么？那你为什么非要得到别人的东西呢？做你自己不好吗根本就不用想那么多。有时候把生活过得简简单单的，那样会更好。小翠，抱抱我好吗？抱抱我不想看到我身边的每一个人，那么为了一件事情头破血流，好吗？你爸爸辛辛苦苦打下的江山，不就是为了让我们文家能过上好日子吗？这有什么错？你怎么说，你们爸爸都会伤心的。我今天去看爸爸了，我在那儿和他聊了很久。不管我说什么，他都微笑的看着我。就在那个时候，我下了决心。没有我，文氏也会发展的很好。但是没有文氏，我可能就会更像我自己，做一个简简单单、快快乐乐的普通人。我不答应
这回咱们可一步登天了。今后文氏就您一个人说了算了，再也不用听那个毛头小子的指手画脚了。好了好了，别再说了。从今天开始，我的耳朵里不想再听到这样的话。你们记着，如果文向天复杂，我会比他更复杂；如果他简单，我会更简单。终于说实话了，从一开始你就把我和我爸当佣人，文向天，我今天在这里发誓，总有一天我会让你后悔小看我。我也从来没有小看过你。可是掌握权力真的那么有趣吗？当然有。我才刚刚站到这里，只有这样我才感觉自己是活着的。向天，咱们俩认识这么久，其实你一点都不了解我。这才是我一辈子的梦想。那你知道小碎的梦想是什么吗？不是要把超市做大做强，不是要找一个白马王子，而是得到一个主持人的签名。他有很多简单的梦想，所以他很快乐。我想变得跟他一样，这才是我要的生活。听到你说这番话，我心情好多了。我发现。其实原来你才是个弱者，你的斗志在超市都已经磨没了，和我的还在，我不会放弃。如果你还记得咱们二十多年的友情，实话告诉我，小翠是不是和你在一起？你的女人在哪儿？你还要问我？我警告你。我们之间的恩怨绝不能把小翠牵扯进来。是你当时拿小翠做局，才会造成今天的苦果。文向天，你活该！我要是你，就离小翠远远的，不再缠着她。妈，您尝尝我做的汤。不吃。妈，您生气骂我打我都可以，可不能绝食抗议啊。我打你骂你，你听吗？我管不了你，你也别管我，饿死我算了。妈，您别生气了，要不然您的皱纹又会长出来了。从小到大。被你气出来，皱纹还小啊！妈，公司的事儿您放心吧。事实证明我是对的。您看，现在公司上下一盘棋，白叔叔已经为第二次谈判做准备了。嗯，来吧，妈，喝口汤。要不我来喂你。好了好了，我也没瘫痪，自己来。怎么样？这是你做的？嗯，要不我为您做点饭菜吃。你都会做饭了，谁教你的？小碎教我的。一口一个小碎，叫的那么甜，我就知道你被他迷住了。我告诉你，就算老白现在一心一味文事，那也是有一半看在儿女亲家的面上。你不许辜负弟弟，听见没？妈。您怎么就看不上小翠呢？是小翠让我明白到做人不能那么自私，要争取和家人相处的时间。这种大道理谁不会讲啊？对，这种道理很多人都会讲，但是有多少人能做到呢？妈，我以前太忙，没时间陪你，以后我会多陪你的。嗯怎么样，正好可以陪你解解闷儿。太好了，真是太谢谢你了！现在我最大的梦想终于实现了。最大的梦想？我小时候就想养兔子，可我哥怕毛茸茸的东西死活都不答应。现在好了，一下就有两只，超额实现。哎，我帮你在院子里搭个兔子窝，好不好？
。真行，看不出来你还有这本事啊！这算什么呀？小时候我在家木工活全是我包的，修个兔笼子还不手到擒来。那，嗯，我小时候做的都是我哥干的，我什么都不会。哎，要不我给你搭把手？算了吧，你还是站旁边看着。这种活呀、啊，还是该男人干。你你让我试试，你让我试试，来来来，你让我试试。这太大了，换个小的。嗯。啊，对。嗯。哪边啊？这边。好，定这里。这儿哈。对，小心点儿没事吧？没事没事，我刚走神了。都怪我，都怪我，不该让你动手。没关系，看看。没事。小翠，我知道你现在还在想着文向天，可是他已经要结婚了，你这样会让自己更难受。我没有在想他呀。我在想，福利院的小孩儿，我现在不在了，就没有人去看他们了。阿玉哥，你怎么这么久没来呀、啊？我以为你把我们忘了呢。当然不是了，哥哥最近有点忙，这不过来赔罪了吗？小涛，这是哥哥带给你的新乐谱。谢谢阿玉哥。哎，阿玉哥，小翠姐呢？小翠姐姐去散心了，不过她特别叮嘱我，要给小涛带新的乐谱。小翠姐姐最后一次来的时候，也给我带了一本乐谱，曲子都学会了，她还没有回来，我都想她了。小翠姐姐很快就会回来了，到时候你把所有学好的曲子都弹给她听，好吗？嗯。这段时间，我会替小翠姐姐常来这里看你们。陪你们玩。老婆、啊，你看看这个文向天啊，脑袋是不是不好使啊？好好的董事长不干，辞职，是不是又犯了什么失忆症了？哎呀，老公啊，你胆都跟你一样啊啊，光明蹊跷的，也许文向天啊，还看不上这。他看不上这个，看得上什么？难道他想当总统啊？老公啊，你怎么活了这么多年还没活明白啊？有的时候你羡慕别人，别人还在羡慕你呢。我有什么好羡慕的？我不就是一个普普通通的平民老百姓一个吗？啊？阿玉半个月没回来，一回来就下厨房。他不会是要把我们毒死，然后灭口吧？行不行啊？恐怖片看多了。来，大家尝一尝，味道如何？鸡蛋、油菜、西红柿、火腿肠。别愣着，动筷子。呃，那个文总啊，我。小碎的仇还没找你报，要不是你，他也不会走。小翠不在，没人给你们煮面了吧？来尝尝，是不是那个味道？小翠告诉过我，冬瓜脑袋不爱吃油菜。小 Q 呢，每次呢都嚷嚷着一定要吃两个鸡蛋。淘淘喜欢汤多。翠翠呢，一定要就着火腿肠。老 K 最随和。每次大家挑剩下的，他才吃。尝尝。嗯。外面的人都以为我聪明。
其实我是世界上最傻的傻瓜，为了权力，放弃了最重要的人。如果小翠在，她一定会说我是傻阿玉的。小帅。把小翠找回来，就全靠你了。放心吧，我一定会把她找回来。小翠，<笑>你看我买什么了？专门给你喂兔子的。嗯，来，你的。哎呦，把这俩小家伙饿坏了吧？嗯，来吃这个。这个新鲜。哎，对了，昨天我去福利院了。真的？孩子们怎么样？都挺好的。我还给小涛送了一本新乐谱。你怎么知道小涛会弹钢琴？我是谁呀、啊？别忘了，以前我也总去福利院。谢谢你。不客气。只要你钱小翠高兴，让我谢子天做什么我都愿意。我想，我想回家了。我可以送你回家，但是你要知道。向天和迪迪马上就要结婚了，现在肯定有一帮八卦小报的记者就等着你回去挖你的新闻。你一旦回去，一定会引起一场轩然大波。不过也许是我想多了吧。这样吧，你收拾一下，明天我就安排人送你回去。不用了，我不回来。真的？嗯，不回了。有爸爸和闹闹陪着我，就不孤单了。爸爸和闹闹，你娶的？<笑>带的这个是哥哥，他就是爸爸，胆子比较小。小的这个是妹妹，她就叫闹闹。你可不知道闹闹每天追着哥哥欺负的样子有多调皮。小翠，相信我，我保证以后会好好保护你，绝不让你再受一点委屈。不如你做我哥哥吧，这样我就有两个哥哥保护我了。老板，咱们超市进货出了些问题，我现在想办法重新调整一些货源。不，哎呦，文总，咱们这个小本生意你就别操你的心了，别了别了,别了。以前进货都是小翠管的，如果他回来看见超市变成现在这样，他会伤心的。相信我吧，我一定会帮你把超市搞好，好好等着小翠回来。这几天谢子天都在骑士集团忙到第二次谈判。吃住都在公司，没有什么大动向。有钱小姐线索吗？已经查到钱小姐在临海市一家宾馆住过一晚，那边已经传过来了入住登记单。您看是不是他的字？没错，是他的字。继续找，一定要给我找到。明白。还有关于骑士的第二次谈判，您看。公司的事以后直接跟白总说，以后我只需要钱小姐的消息。白叔啊，啊，向天，来来来，坐坐坐，您找我。哎呀，现在找你是神龙见首不见尾啊！哎，正好，我把公司最近的状况给你汇报一下。不用了，白叔，公司交给您，我一百个放心。哎，对了，几天没见你，去哪儿了？哦
，我去山里散散心。哎呀，国内散心有什么意思？这样，你带迪迪啊，到国外去玩玩。可是，哎，你最近也没什么事儿嘛。再说了，这迪迪呢，最近情绪也不高。我已经给你们订了塞班岛的酒店，具体什么时候去呢？你们自己来定。不过，最好就这几天。听说最近塞班岛有一个什么大的那个庆典活动，很有意思。小翠，小翠，小翠，小翠呀，刚才突然出门去了，不知道干嘛去了。我想回家了。喂，钱小翠不见了，马上派人去长春车站给我找。对，去找马上。小翠，小翠怎么了？啊，别哭别哭，怎么了？跟我说发生什么事了。闹闹，闹闹怎么了？我刚刚一开，肚子我门是打开的，闹闹不见了。我出门去找他，我怎么也找不着。好了，没事，没事，只要你没事就好。我刚才见不着你，把我吓坏了，我以为你出什么事了。都怪我不好，我怎么把门打开了呀？我怎么都不能骂我？好了好了，不怪你不怪你，要怪就怪我，我不应该把你一个人留下。小翠，不哭了啊！从此以后，我再也不把你一个人丢下了。院的一个孩子得流感发烧了，硬要小翠过去。所以你要去福利院陪他。都已经去过医院了，应该没什么大碍。我还是跟你一起去。好啊，那咱们俩就可以踏踏实实的玩了。嗯、后悔了？对不起，我实在说服不了自己，我必须过去见小涛。小涛是个孤儿，他世界上最重要的两个人，就只剩下我和小翠了。如果换是小翠的话，她现在就算自己生着病，也非得过去看他。弟弟，你会原谅我吗？不近人情啊！你要是留下来陪我，我还会觉得你冷血呢，是吧？我不开车送你啊，快点！谢谢。小涛他也不吃东西，都一天了，嘴里一直念着小碎。为什么不喂他吃？哦，隔离了，主要是怕传染其他孩子。我是说，老师为什么不去照顾他？啊，嗯，听说现在的流感很严重。哎，就是这里了。哎，你戴口罩。哎呀。
哥哥，你还是走吗？小心被缠上你。小傻瓜，哥哥有一种特异功能，从小就不会感冒。真的？真的。那现在哥哥把这个特异功能传给你，那小涛呢，很快就会好起来的，好吗？嗯。嗯，嗯，好了。你骗我的吧？我没骗你，是因为你没吃东西，吃完东西就会好了。嗯，好吧。来，哥哥喂你吃碗粥。来吧。啊。最近怎么见你对象来呀、啊？闹别扭了。他不是我对象，只是我一个朋友。啊，不是，哎，那你一个小姑娘家家的，一个人住可得小心点儿。不成，上我那儿去吧。没事儿，一个人住住，慢慢也习惯了。哎，你今天给你妈上坟的时候，来了一个那个城里人，他拿着你的相片，问我你是不是在这儿住。我看他不像好人。嗯，就撒谎说没见过你，哎，我没耽误你事儿吧？没事儿。吴婶，哎，您知道咱村谁家有电视吗？啊，就村长他们家有一台还坏了，其实有没有电视都没用，咱们在这大山里边，啥信号都收不到。哎，你咋了？太久没有看一个节目，所以想看了。那你要是闷的话，就找婶来聊聊天儿。婶一个人住着也挺孤单的。嗯，好，以后我没事就来找您玩。好好好。我知道了，别灰心，继续找。文总，文总，你那帮手下到底行不行啊？那个住的地方都找到了，怎么没有下文呢？临海市周围十三个镇，七十多个村，挨家挨户查有多难，你知道吗？对不起，老板，我不该跟你发脾气。其实我也知道文总您也很着急，只是我现在每天晚上都梦到小碎，一直对我笑，你知道吗？呃，其实如果真的不行，我看我们还是报警吧。每天失踪人口这么多，谁会为了一个人出动像我们这么多人手啊？看看看，还有什么心情看你们？都给我听清楚啊！明天开始，你们全部上网给我发帖子，给我找小翠。奖金额度是十万块，请问还要继续吗？继续，继续。好，请看大屏幕。老板，小苏有多喜欢看《天生幸运儿》？他呀，打从第一期就开始看，而且每一期呢都准时收看。其实我跟你说啊，好了好了，我知道了。向天，老板，我有点事，出去一下。哎，老板，那个女的不是跟阿玉订婚那个吗？你不是说他们俩是假结婚吗？这个花心大萝卜，还没找到小翠啊？没有。你有没有听说过一个节目叫《天生幸运儿》？好像听过，是一个那种真人秀的智力游戏，是吧？你一集都没看过，那是一个给普通人圆梦的，奖金好像最高也才一百万。我们家保姆挺爱看的，我想参加这个节目。你疯了？我就知道你是这个反应。就算你不是文氏的董事长，可是你是文家大少爷，文家大少爷参加这个节目也太疯狂了吧？如果我说是为了找小碎，我疯狂的有理由吗？
。这个节目的收视覆盖非常广，临海市是其中一个重要区域，而且最近查到小翠的行踪也是在临海。不过最重要的是，小翠很喜欢看这个节目。你有想到这么做的后果吗？所有的舆论都会指向你。更不用说，还有文氏会给你多大的压力？你会很痛苦的。这些我早就知道了，不过我答应过老板，也答应过我自己，我一定会挽回小穗，不惜一切代价。我知道怎么报名，我帮你报。你真的有把握？放心吧，如果像这种问题，基本上难不倒我。希望如此。你看，之前小碎他们在网上铺的那些帖子，基本上都石沉大海。上这个节目是我们最后的希望了。啊，没那么严重吧？我有派人去找，说不定我还没上这个节目，小碎就找到了。希望吧。哎，老板，嗯，这是。这是老 K， 这是他女儿。记不记得他整天打那种很神秘的电话，都是打给他女儿的。所以啊，家家有本难念的经。真的，如果现在小碎在就好了，这种事情，通常都是他来解决找这个吗？我听淘淘说，你参加天生幸运儿是为了筹钱给女儿买婚房，为什么不告诉我？老板不让说，他怕我会借钱给你。这像是他的性格。不过，你有没有想过？也许你女儿想要的，并不是那个房子。小时候有一次，我爸爸急着要去开会，我偏偏就在那个时候缠着他，让他带我去玩过山车。他没同意，还说我不懂事。其实那一次，我其实并不是希望想玩过山车。我只是想要和我爸爸待在一起。人就是那么奇怪，有时候你做的并不是你想要的。也许你女儿想要的，只是一个关心她的父亲。我已经找了小翠一个多月了，她还是不肯见我，不肯原谅我。但是我没有放弃，因为如果我放弃了，我可能会后悔一辈子。我不想这样。你又要请假？老板，你扣我工资吧，反正我无论如何要把我女儿找回来。老板，老 K 不在的时候。他的活我来干，文总，您就别添乱了，你还是专心上你的节目吧。那放你三天好了，快点回来啊！谢谢，谢谢。哎呀，老天，你看我又干了一件好事，你看又积了一个德，我求你了，让小碎平安的回来吧，我求你了。哎，小天，你从国外回来，怎么不说来看看妈呀？人家迪迪还带着礼物来看我了呢。你说你这个亲生儿子，还不如为来的儿媳妇孝顺。妈，其实我没去国外，迪迪一个人去了。什么？你们你们俩吵架了？不是，是福利院有一个孤儿生病，我一直在照顾他。
，妈怎么也想象不到，文家一个堂堂的大公子，放着公司的事故不管，去照顾什么孤儿？妈，您坐，您坐，您听我说，这些孩子比公司更需要我。儿子啊，你要真喜欢他们，咱们花钱。找几个故宫照顾他们就行了，干嘛非得你自己去啊？这不一样，护工给他们的只是照顾，但是他们需要的是别人的爱。妈，有些东西是钱买不下来的。嗯，这是不是小穗教你的？是我从他身上学到的。有一次，一个小孩他走失了，小穗为了救他，差点从山坡上轱辘下来，差点出事了。你别在妈耳边净说她好话，门不当户不对，以后很难相处。妈对你有些事情已经是一忍再忍了，这件事情你不能做得太出格。好了，妈，我自有分寸。对了，妈，您有没有听说过“天生幸运儿”啊？这是什么呀？哦。这是一个无聊的节目。天生幸运儿，你瞧这名字取的，这么没有品位，我看这收视率也好不到哪儿去。对心虚了吧？上节目之前还回家看看你妈妈的口风。我心里也打鼓，刚才还纷纷用人，今晚不准看电视。其实呢，也是自欺欺人。算了，过了今晚上再说吧。现在还有一点点时间，再考虑考虑。不用考虑了。紧张了，向天，我劝你还是再考虑考虑吧。你也不想上于明天的娱乐头条，对不对？我做梦都没有想到，我竟然可以在这儿过生日。你笑什么？我没跟你开玩笑。没什么，走吧。弟弟啊，总有一天，你会像我一样，为了爱而奋斗。到时候，我也会帮你。小翠呢？她这两天天天出去找工作，都见不着她人影。她找什么工作呀？你怎么不看着她？谢先生，我家里有这么一大堆活得干呢。我给你钱是让你干家务活的吗？啊，我是让你看住钱小翠。喂，谢总，刚刚得到消息，文祥天上了一档叫《天生幸运儿》的节目。哇！欢迎大家来参加大型智力狂欢游戏《天生幸运儿》。好，下面让我们掌声有请今天晚上第一位参赛选手文祥天。大家掌声欢迎！啊，阿玉啊，阿玉，你们看，阿玉，来，小姐，来，坐坐坐坐。哎呀，谢谢大家的掌声啊！但我知道，今天你们的掌声啊，不是给我的。小天啊，不能辜负大家啊！说说吧，你今天为什么会来我们这儿？
。这个文向天呢、啊，大家可能都知道，文氏集团的董事长。更正一下，我已经不是董事长了。今天我是代表我自己来参加的。哦，呃，不管你代表谁，但据我所知，向天一向不爱抛头露面。这次为什么要参加我们的节目呢？我想实现我的梦想。在电视上看，阿玉还挺帅的哈、啊。小天，不管你是沽名钓誉还是别的什么，既然今天到了我这儿，注定要接受严酷的智力考验。应该像一个普通的参赛者一样。你准备好了吗？